hoje, venho atrás desse story comunicar que eu fui hackeada e essas postagens eu não publiquei. Eu não estava em casa, estava com minha mãe quando recebi o um e-mail que minha conta foi hackeada. Publicaram verdades, porém não foi eu que publiquei. Eu já consegui recuperar a minha conta e espero que fiquem em paz e não se preocupem comigo. Que preocupar o que? Vou tomar meu drink que eu ganho mais. Tia hackear a conta da Ayla e postaram sobre mim e o Miguel. Chloe deve estar tá possessa agora. Ah, mas ela não vai fazer nada com ele. Natália, fica aqui. Você também tá me conta com aquela piranha. Com meu filho, ninguém mexe. Miguel, eu te disse que se você fizesse algo com aquela infeliz, você ia se ver comigo. Que merda de abraço era aquele? Eu só abracei ela. Querendo ou não, eu tenho um carinho por ela. Ela é minha prima, Chloe. Você não manda em mim. Você vai voltar pra aquele lugarzinho de onde você não era pra ter saído. Eu errei em te tirar de lá. Mas que gritaria é essa, Chloe? Os vizinhos vão chamar a polícia daqui a pouco. Abre essa porta agora, Chloe. Morgana? Cadê o Miguel? Miguel, passe agora para aquele carro, você não vai ficar mais aqui. Ele não vai a lugar nenhum, seu filho tá avisado que você e ele vai voltar pra cadeia. Ah é? Você tirou ele de lá e agora ele tá feito um cachorrinho para uma garota frustrada que nem você. Você sabe que ele não te ama e você nunca aceitou isso. Rony, você ligou pra tirar ele de lá? Miguel tava apodrecendo lá. Eu tirei ele de lá pra ele ter uma nova chance na vida dele, coisa que você nunca fez. Abaixa seu nome de voz para falar comigo. E se você colocar ele novamente naquele lugar, faz a questão de trás para você ver o poder que eu tenho sobre as coisas. Sabe por que não? Porque não foi isso que eu ensinei para ele. E você toma cuidado com quem você mexe, porque ele não é um fantochinho seu. Já sai da minha casa agora! A Ayla me beijou. Essa sim você tem que tomar cuidado, porque ela tá aí do seu lado e te apunhalando pelas costas. E por isso ela me ameaçou de postar sobre mim e a Natália. Você acreditou mesmo nessa história de hack? O quê? Você tem noção do que tá falando, garoto? A Ayla não é possível. Era Aconteceu alguma coisa? Por que você tá chorando de novo? Postaram como se eu fosse a culpada do acidente da Isis. <risos> Olha o jornal aí, Ayla. Eu fui hackeada. Saíram postando tudo. Bruna, eu juro. Eu juro que eu tive culpa. <risos> Não fica assim. Quando a Isis voltar, você conversa com ela direito e tudo vai ficar bem. Pablo, abre a porta. Abre, Pablo. Mário, você não estava no jantar com sua mãe e seus irmãos? Saiu no jornal que você estava no banheiro com o Isaac E é por isso que ele soltou piadinha pra mim E eu ainda te defendi, Pablo Eu fui sim no banheiro e o Isaac também estava lá Só que eu não fiz nada com ele Não acredita nesse jornal, ah, Mário Você sabe que a Ayla só posta mentira Você era a única pessoa que eu achei que estava do meu lado Mas pelo visto, eu estava errado Mário, por favor, me escuta pelo visto, você não viu a postagem, né, Mário? Eu te disse, o Pablo só pensa nele. Eu não imaginaria que ele faria aquilo comigo. Não vem, não. Ele não fez nada com você. Entre vocês, você que errou mais que nunca. Esperava isso dele. Que ele fizesse isso. Ainda mais com quem eu defendi ele. Eu amo o Pablo, mas não tem como ficarmos juntos. Estamos brigando muito. Se eu fosse você, eu pensava mais em você. Isso vai te fazer bem. 
e não ficar toda hora correndo atrás do Pablo, eu vou terminar de estudar que eu ganho mais. Então, né, meus amores, antes de começar as preparações do desfile, <risos> chamei a nossa futura jornalista de sucesso, a Ela Coles. Ela vai fazer cobertura do desfile, tá bom? Vamos fazer a melhor campanha da história. Vou dar o meu melhor. Bora começar a preparação? Não temos muito tempo e temos que pegar a tarde toda. Estorre tá liberada para ir para casa, está longe de todos os riscos e nos machucados coloca remédio mais Sara rapidinho. Ainda bem, não tava aguentando mais ficar deitada. Obrigada, Natália, por cuidar de mim e sempre tá aqui se preocupando. Que nada, amor. Eu só tô fazendo meu trabalho e sem querer me intrometer muito na conversa sobre aquele assunto com o William. Postaram no jornal que você fragou o William com a Liz. Todos vão cair em cima da Liz depois disso. E eu acho que fizeram a cabeça dela. Pelo pouco que eu conheço ela, ela não faria isso. Mas eu vou conversar com o William e sobre nosso bebê amigo. eu não sabia que eu tava grávida, te juro. Certo, amor. Vá pra casa, descanse e depois você pensa nisso. Não ligue para as postagens. Natália, me falou agora que a Edith saiu do hospital e teve alta. Eu preciso ver como ela tá depois disso tudo. Eu me arrependo muito, sabe, de ter dado esse gatilho nela e deixar isso acontecer. Toda festa acontece alguma coisa. Mas vou tentar conversar com ela pra fazer ela me entender. Não sei o que deu na cabeça da Liz. Amigo, a Liz pode ser nerd, mas ela é bem descaradinha. Ela te olha, sabe, te desejando. Só que ela sabe que você namora. Não acho que ela fez por mal, mas é ruim ter feito isso. E você, Isaac, que postaram sobre você e o Pablo. Que belo amigo você, né? Nem me contou o que estava acontecendo entre vocês. Cara, apesar da briga, eu não fiz nada com o Pablo. O máximo que a gente fez foi conversar nos corredores, nada demais. E o pior é que eu acho que ele deve ter terminado com o Mário. O que eu posso fazer é ficar do lado dele nesse momento. Mário tem uma cara de que vai deixar ele sozinho nessa. Se eu fosse você, eu ia lá na casa dele agora. Se postaram sobre vocês, é digno que pareça real que esteja rolando algo já que você gosta dele. Cara, eu tô me fudendo pro Mário. Eu vou ir na casa do Pablo e acabou. Com licença, galera. Tá vendo? Aqui no curso temos professores ótimos de DJ. Você está se saindo muito bem nas aulas. É, tudo graças a você por ter me indicado esse curso ano passado. Tive que desistir da faculdade e me dedicar mais aos estudos. Aí eu tranquei a faculdade. Eu não consegui auxiliar os dois, então só toquei uma vez na festa. Que bom, comecei minha faculdade desde quando eu saí da NSA e vim pra cá. Sempre foi meu sonho, desde pequena. Eu amava muito música eletrônica na época. Aí eu descobri minha paixão. E tô até hoje, sabe? Sou uma DJ conhecida na cidade. E você era bem inspiradora. Eu te vi a Nanás e morria de vergonha, porque tinha esse negócio de uma turma não falar com a outra. Mas antes de vir, eu passei a te admirar muito. Você é um fofo, sabia? Quando eu tô com você, eu me distraio muito. Parece que eu esqueço de tudo, Jason. É incrível. Então é recíproco, porque eu sinto a mesma coisa por você. <risos> Poxa, o Pablo não faz isso, abre a porta. O que eu tenho pra falar é importante. Isaac, desculpa, mas agora eu tô bem ocupado. Eu vi a postagem e eu sei que é mentira. Foi mal pelo seu lance com o Mário. Mas eu não tive como me conter, a provocação no dia do futebol foi demais pra mim. Mas o que a Ayla posta tem a ver com tudo isso. Isaac, eu só não entendi porque você foi provocar o Mário. Ele não quer falar comigo por conta de toda essa palhaçada. A Ayla ameaçou postar. E acabou que ela foi hackeada, sei lá. Infelizmente, isso foi exposto a público de qualquer jeito. Você gosta de mim? Isaac, calma aí. Eu estou muito confuso. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Você ter provocado o Mário não foi uma boa ideia. Você deveria ter chegado em mim. Tá, eu vou tentar te explicar bem o que tá acontecendo. Acontece é que o Mário não procurou saber da sua versão da história. O que já era de se esperar, já que ele mentiu todos esses anos pro irmão dele. Pablo, é desse tipo de cara mesmo que você gosta? Com ele foi bem provável, já você eu não imaginava. O Mar é bem diferente comigo do que ele é com as pessoas. Eu gosto muito de você. Tá nervosa, querida? Tem uma garota que se desconfiante e você não tá tão segura de si assim. E você se acha tão confiante, Chloe? Quando vê alguém tão melhor quanto você, você fica tão ameaçada, né? É isso que vamos ver, Rony. Prontas, vou abrir o desfile. Boa sorte a todas. Boa tarde a todos. Está aberta a nossa nova campanha de Rivera Vera. Com a nossa repórter maravilhosa, a 
Saiba com isso. Fazendo toda a cobertura do desfile nas redes sociais. Bom desfile! Cadê esse salto? Ah, já, já, a última parte do desfile. Ayla, o que você tá fazendo aqui? Você não devia estar lá nas cadeiras e não aqui. Ah, já sei. Ai, cala a boca. Se você quer que alguém escute, é só gritar. Eu tô fazendo o que era para você ter feito. Então, se não for ajudar, sabe? Não atrapalha. Vaza, vaza. A Chloe escondeu ele em outro lugar. É agora! Bianca Garcia acaba de cair na passarela. Será que ela vai conseguir se levantar? O quê? Ela levantou? Foi isso que você queria ver, Rony. Se prepare que na próxima eu corto seus pés se precisar. Garota, o que foi isso? Ninguém fazia isso desde a época da Naomi. Hum, você arrasou, Bianca. Agora vamos fechar o desfile. Isso é pra aprenderem a nunca subestimar uma Garcia. Como você tá se sentindo, amiga, depois disso tudo? Eu tava com o Ida e o Isaac conversando. Ai, amiga, eu tô bem, sabe? Às vezes me bate uns reflexos, mas eu não sinto raiva da Alice. Fiquei sabendo da publicação assim que tive alta. Mas como eu disse, a Natália, eu vou conversar com o William ainda. Quero focar nos meus estudos também, sabe? Minha vida não volta em torno dele. O bom é que você não teve nada muito grave, só foram ferimentos. Mas parece que tem mais coisa aí, amiga. Não parece que você tá 100%. É mais o cansaço, amiga, de ficar deitada. A Natália me ajudou tanto, amiga. Você tem sorte de ter encontrado essa menina de ouro. É, mas eu sinto ela muito insegura comigo com essa volta do Miguel e ainda tem a Bruna, né? Acho que vou me afastar um pouco dela. Não quero entrar nessa história, porém eu gosto muito dela. Mas são essas, Miguel. Pra onde você vai? Minha mãe tem razão, Chloe. Eu mereço uma segunda chance e não tem como eu ficar aqui nessa cidade. Eu sou grato por você ter me ajudado, mas já passou da hora de eu escrever uma nova história. Minha única saída é voltar pra City Sims e terminar meus estudos de administração. Você não vai me deixar aqui sozinha. Miguel, você tem noção do quanto eu gosto de você? Eu só te tirei daquele inferno porque eu sabia que você tava sofrendo lá. E sem falar que eu só recebi traição da sua parte. Mesmo assim, você tá aqui na minha casa. Eu insisti pra Débora te acertar de volta pra você ficar aqui comigo. E é o único cachê que você tem. Você vai embora. Não é esse tipo de segunda chance que eu penso em ti. De começar tudo de novo, nos mesmos lugares e blá blá blá. Confia em mim. Eu tô fazendo isso tanto por mim quanto pela Chloe. Você vai ficar me espionando de qualquer jeito e me ameaçar de me jogar na cadeia de novo. Você está cega de vingança por todo mundo que estiver na sua frente. Você sendo incrível assim, sem esforço nenhum. Agora você sabe me elogiar. Fiquei anos sem você por perto. Não vai ser agora que vai mudar alguma coisa. A gente não se machuca assim. Você vai ficar bem melhor sem mim por perto. Você sempre vai morar no meu coração. Já vou, se não perco o voo. <risos> Só me abraça, por favor. Alô, doutor Braga. Quem tá falando é Pablo Villanova. Sim, aconteceu. Eu desejo abrir um processo contra Adam Rivera e Alan Banks por plágio. Sim, tenho todas as provas e se for possível me manda o documento o mais rápido possível. 